நாகராஜ் மஞ்சுடைய பேண்ட்ரி ஆகட்டும் சாயிரத் ஆகட்டும் இரண்டு படங்களில் இசைக்கு ஒரு பிரதான பங்கு இருக்குது நண்பர்கள் பார்த்துருந்தவங்க உணர்ந்திருப்பீங்க முதலே அந்த படத்தை பற்றி சொல்லும்போது அந்த அந்த ஒரு இரட்டை வாழ் குருவி அந்த குருவியை தேடுவதற்காக முத முதல்ல என்ட் ஆகும்போது ஷார்ட்லையும் சரி அப்புறம் தனியாக உட்காந்து அதோடய ஓசையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த சைக்கிள் ஒன்று அந்த ஃப்ரெண்டு கொண்டு வர வரைக்கும் அந்த ஐஸ் பிக்க போகிறதுக்காக அப்பவும் சரி அப்புறம் சாயிரத்தில் சொல்லவே வேணாம் பாடல் ஒன்று பாடல்களே வந்து யாருக்குறே அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக ஃபீல் பண்ண வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த இரண்டு படங்களிலும் இசைக்கு இருக்கக்கூடிய பங்கை பற்றி பேசுவதற்காக சாய் பேண்ட்ரி சாயிரத் இசை வழி பயணம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வெறும் தகவலாக இல்லாமல் கோர்வையாக இருக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசில் ஃபார்ச்சூன் ஸ்டோரி டெல்லர்னு ஒரு கேம் விளாடுவோம் ஒரு பேப்பரை எட்டாம் அடித்து அதில் ஒவ்வொரு தொழிலை பற்றி எழுதுவோம் இன்ஜினியர் டாக்டர் ஆடிட்டர் அக்கௌண்டன்ட் அதிலே வந்து சாக்கடை எழுதுதல் எச்சு கிளாஸ் கழுவுதல் நரிக்குருவார் அப்படின்னு வந்து ஸோ இப்படிலாம் மேல் ஜாதியோட பொழுதுபோக்கில் இது இருக்குது ஜாதிங்கிற அனுப்பம் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நான் வந்து நான் இன்னும் வந்துட்டுருக்கேன் முழுசாக வரல அதுக்கு உதவினது இலக்கியம் நண்பர்கள் எல்லாம் ஆனால் அதை தாண்டி சினிமா ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதனால தான் வலிமையாக ஒரு கல்லை எரிய முடியும் நம்ம மூஞ்சிக்கு மேலே ஸோ அது ஒரு வலிமையான ஊடகம் அதில் இசையை பற்றி என்னைய பேச சொல்லியிருக்காங்க அது இசை ரொம்ப முக்கியம் அதை வலிமையாக மாற்றவும் முடியும் அதை கமாசமாக நாக்கவும் முடியும் தமிழ் சினிமாவில் ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் இருக்குது அது வலிமையாக மாற முடியாமல் அறவரையாக நின்று போகிறது உதாரணம் காக்கா முட்டை ஓகே ஃபாண்டில் நான் முதல் பாதியில் முழுக்க சைலன்ஸ் தான் இசை வந்து அந்த சைலன்ஸ் கொடுக்குற அழுத்தம் என்னென்னு பேச போகிறேன் அது மோமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்னு மியூசிக்கில் சொல்லுவாங்க அது எப்படி உதவுது இப்போ காக்கா முட்டையில் ஒரு பாட்டு உண்டு கூவம் என்பது சாக்கடை என்று யார் சொன்னதாடா கூவம் எங்கள் தாய்மொழியாக தாளாட்டும் அடா எவ்வளோ ஒரு அபத்தமான வரிகள் இது ஃபண்டில் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு காட்சி ஒரு பாடல் ஏதாவது வந்ததா ஏன் அதை விட காக்கா முட்டையை விட காக்கா முட்டை உலகமய மக்கள் என்னெல்லாமோ பேசிச்சு ஏன் ஃபாண்ட்ரி வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு ஆயுத மாதிரி நம்ம தாக்கி வச்சு அந்த கடைசி காரணம் வந்து இசையோட பங்கு இருக்குது இசை வந்து ரொமான்டிசைஸ் பண்ணல ஒரு மேலே ஏறி அதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க குரியர்லாம் வசிச்சிருக்காரு காக்கா ஒரு பேரான மணிகண்டன் ஆனால் ஏன் வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு படைப்பாது மாறலை ஸோ இசை வழியாக பார்த்தாலும் ஸோ சினிமா வந்து கூட்டு முயற்சி இயக்குனர் ஒளிப்பதிவு வர்ற எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அந்த தேரை இழுக்கணும் ஸோ அதில் வந்து இசையமைப்பாளரோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் வந்து அலோகானந்தா தாஸ்குப்தா ஒரு பெண் இவங்க கிளாசிக்கல் பியானிஸ்ட் இவங்க நியூயார்க்கில் படிச்சுட்டு இந்த ப அமித் திரிவேதத்தில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஸோ இந்த படத்தில் முதல் பாதி சைலன்ஸ்னு நான் சொன்னேன் மோமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது அப்படி இருந்தாலும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீலே நான் எனக்கு தோணலை ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபீல்மாக தான் நான் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தேன் ஸோ இந்த படத்துலேருந்து சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது ஒரு பொதுவான பார்வையாக தான் நான் பார்க்க அணுக விரும்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் அடுத்த தடவை இதை பார்க்கும்போது மேபி ஒரு கொஞ்சம் ரசனாபூர்வமாக அணுக உதவலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏன் அந்த சைலன்ஸ் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் நான் ஃபேஸ்புக்கில் கூட அடிக்கடி எழுதுகிறேன் சைலன்ஸ் ஏன் முக்கியம் உத்தமலன் ஒரு சீன் இருக்குது கமலும் ஒரு பையனும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கமலை வந்து தனக்கு கேன்சர்னு சொல்லிட்டு பையன்ட்ட சொல்லுவார் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உரையாடல் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் மியூசிக்கே இருக்காது இதே மிச்ச படம்னா போட்டு தடத்தட ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு நிமிஷம் உரையாடல் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் கடைசியில் வந்து சொல்லுவான் நான் நீங்கள் யார் நான் கோடம் பக்கத்தில் டைரக்டராகி காமிக்கணும்ட்டு ஸோ கமலுக்கு அப்போ வார்த்தைகள் வராது ஸோ அந்த நேரத்தில் இசை வரும் அப்போ தான் ஜிப்ரான் வந்து ஒரு அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக பண்ணியிருப்பார் ஏன் வந்து அப்போ இசை வரணும் காரணம் வந்து கமல் பேச முடியல தழுதெழுத்து போயிட்டார் கமல் அப்போ அவ்வளோ உரையாடல் நடந்துட்டு போது இந்த கோடம் பக்கத்தில் நீங்கள் யாரும் காமிக்கணும்னு சொல்லும்போது கமலுக்கு அப்படியே அவ்வளோ பெருமையை உணர்வார் ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் கிப்ரானோட இசை மெலிசாக வரும் அதுதான் ஃபேண்ட்ரிலையும் பார்த்தேன் இதுதான் வந்து சென்சிட்டிவ் காம்பசிஷன் நான் சொல்ல வர்றது ரொமான்டிசைசிங்னால் தமிழ் சினிமா ஃபுல்லாக நடக்கிறது அதில் வந்து பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் வந்து சவுண்ட் டிசைன் சவுண்ட் டிசைனர் பேர் வந்து நிமிஷ் சட்டா அவர் இறந்துட்டார் இந்த படம் முடித்த உடனே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இறந்தார்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஏன் சவுண்ட் டிசைன் ரொம்ப முக்கியம்னா ஸோ அலோகானந்த தாஸ் குப்தா காம்போசிஷன் வைஸ் ரொம்ப அண்ட் அண்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ சைலன்ஸ் மோமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட் படம் ஃபுல்லாக முதல் பாதி ஃபுல்லாக ச
ஸோ நீ எவ்வளோ வலிமையான கருத்துக்களை கொடுத்தாலும் இசையோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு இன்னொரு உதாரணம் மோசமான உதாரணங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கே வந்து நல்ல உதாரணம் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் பார்த்திபனோட என்ட்ரி ஒரு சோழர் காலத்தோட ஒரு எச்சம் அவர் அதை காமிக்கும் போது ஒரு ஹெவி மெட்டல் சாங் ஓடிட்டுருக்கு பேக்ரவுண்டில் ஸோ எப்போ என்னால் எப்படி வந்து அந்த ஒரு காலகட்டத்தோட இணைச்சிக்க முடியும் ஏன்னா சினிமா ஒரு கண்கட்டி ஊற்று புத்திசாலித்தனமான கண்கட்டி ஊற்று வசந்தபான் சார் கூட நிறைய படம் எடுத்திருக்கார் அந்த படத்தில் ஒரு நாளைக்கு கூட ஒரு நாய் நாயக்கர் கால படம் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து நாயக்கர் காலத்தில் நான் வாழணும்னா முக்கியமான அம்சம் வந்து இசை தான் ஸோ அதுதான் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய சொதப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த விஷயத்தில் ஃபேண்ட் என்னை ரொம்ப கவர்ந்துச்சு அப்புறம் அந்த படத்தில் பேசணும்னா கிளைமேக்ஸ் அந்த காட்சி பன்றியை அவங்க சேஸ் பண்ணுற காட்சி அது ஏன் வந்து நானும் மூணு நாலு தடவை திருப்பி பார்த்தேன் நீ காலையில் கூட அவ்வளோ என்ன என்ன சொல்ல இதே த இதே சீன் தமிழ் சினிமாவில் நடந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தட தடவை பெர்கஷனை போட்டு உருட்டியிருப்பாங்க இங்கே ஃபுல்லாக டபரா உருட்டல் தானே தமிழ் சினிமா ஃபுல்லாக பாகுபலி பேர் தான் பாகுபலி ஆனால் நடக்கிறது எல்லாம் டே சிந்த சைஸர் எங்கெங்க பாகுபலியில் வருது பாகுபலி காலத்தில் சிந்த சைஸர் எதுக்கு இருக்கணும் ட்ரெயிலர் வந்தோன்னே சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரிக் கிட்டார் டிஸ்டார்டர் எலக்ட்ரிக் கிட்டார் வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நிறைய பேச வேண்டிய யோசி பாடல்கள் சாயராத்தில் பாடல்கள் ரொம்ப பிடிச்சது பாடல்கள் வந்து மனிதத்தை கூட பீட்டர் ரப்பர் நேர்காணலில் சொல்லியிருந்தார் பாடல்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான கருவி இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன் டூல் அப்படின்னு மனிதத்தை பெருமையாக சொன்னார் உண்மை அவரையும் நிறைய படத்தில் சமீப கால படங்களை தவிர்த்து பார்த்தா முக்கால்வாசி பாடல்கள் நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தது அந்த விதத்தில் சாய்ராத் வந்து எனக்கு இசை ஒரு இசை வழியாக உரம் பிடிச்சிருந்தது ஆனால் ஃபான்ட்ரி வந்து இசையில் உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான படைப்பு அதில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஸோ ஆ அந்த கிளைமேக்ஸ் தான் சொல்கிறேன் கடைசியில் இவங்க வந்து சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக அவங்க டைலாக்ஸ் ஏ ஏ ஜாபியாக ஜாபியானு இவங்க கத்திட்டு இருப்பாங்க கடைசி அவங்க கல்ல எடுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முன்னாடி தான் அந்த இசை வந்து ஒரு பில்டு ஷி இஸ் கேண்ட் ஆஃப் பில்டிங் த டென்ஷன் அந்த டென்ஷன் கூட 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 அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரிகாஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அந்த முழு காட்சியோட வீரியமே குறைஞ்சிருக்கும் அந்த அண்டர்பிளை பண்ணதுனால கடைசி அந்த ஒரு உச்சமாக நமக்கு நிற்குது அந்த கிளைமேக்ஸ் பூம் டான் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ தேங்க்ஸ் நன்றி ஸ்ரீனிக்கு ஆக்சுவலாக வாசகசாலையோட இணையதளம் ஒன்று இருக்குது அந்த இணையதளத்துக்கு வந்து இசை தொடர்பான கற்றை ஒன்று எழுதணும்னு வேறு வேறு ஒரு நண்பர் மூலமாக கேட்டிருந்த போது அப்போ தான் ஸ்ரீனி எழுதி கொடுத்துருந்தார் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த திரைப்ப இந்த கலந்துரையாடலுக்கான வடிவத்தை பற்றி பேசலான்னு இருந்தபோது நான் நண்பர் அருண்லாம் வந்து டக்குன்னு ரெண்டு பேரும் ஒரு புள்ளியில் வந்து நின்றது வேணும் மியூசிக் பற்றி கண்டிப்பாக யாராவது தனியாக பேசணும் நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ உடனே ரெண்டு பேரோட இனானிமஸ் சாய்ஸ் வந்து ஸ்ரீனி தான் அவருக்கே இன்றைக்கி இது இன்றைக்கி தெரியாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ தான் நானே ஸ்ரீனியை முதல்ல பார்க்குறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வர்றதுக்காக அதுக்கு முன்னாடி வெறும் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் பட் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் பதிஞ்சிருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் பேசியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது பட் அவருக்கான ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான அவகாசம் எப்போ இருந்ததுன்னு தெரில பட் நான் ஏற்கனவே ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டேன் முதல் கூட்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக எதுவும் கொஞ்சம் அப்புறமா பே மறந்துட்டேமேன்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நல்லா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இசை குறித்து ஒரு சின்ன பார்வையை நம்ம முன்னே வைப்பதற்கு வைத்ததற்காக ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு வாசகசாலை திரைக்களம் சார்பாக ரொம்ப நன்றி ஸோ இப்பொழுது கலந்துரையாடல் பகுதி தொடங்குறது நண்பர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான் யார்கிட்ட கேட்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது முதல்ல சொல்லிடுங்க இரண்டாவது கேள்விகளை கூடுமான வரைக்கும் கேள்வியே பதில் அளவுக்கு பெருசாக இருக்க வேணும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் வேகமாக பதில் சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் வழக்கம் போல் கேட்டு முடிச்சு கேளுங்க அப்படின்னு எல்லோரும் அமைதியாக இருப்பீங்க அது மாதிரி இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தர் முதல்ல கேளுங்க ஸோ இட்ஸ் இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சா நண் நண்பர் தான் முதல்ல ஆரம் சார் பாக்யராஜ் படத்தை பற்றி சார் கேட்குறதுக்கு ஸோ அவரே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப முழுமையான சினிமாவை நீங்கள் வந்து படிப்படியான வளர்ச்சி வழியாக தான் நம்ம போக முடியும் வந்து ஒரு மின்னல் வெட்டுற மாதிரியோ ஒரு இடி இடிக்கிற மாதிரியோ வந்து இங்கே வந்து ஒரே நேரத்தில் மாற்றங்கள் நடந்துடாது ரஞ்சித் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ பாண்டரி படங்கள் பற்றி சாயிரத்தை பற்றி இங்கே துணிச்சியான விவாதங்கள் நடக்க முழுமையான சினிமாக்கள் வரலாம் வந்து வரலாம் வந்து இங்கே 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 அதை சொல்கிறேன் இ
பகிர்ந்துக்க முடியாத விஷயங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்குது அதுக்குள்ளார வந்து ரஞ்சித் மாதிரியான ஆட்கள் இதை செய்கிறதே பெரிய வித்தியாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் வந்து ஆமாம் அரசியல் நிச்சயமாக இருக்குது அரசியல் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது சார் காலையில் தேய்க்கிற பல் பசையிலேருந்து தூங்குறப்ப கொசு வைக்கிற கொசு வச்சு வரைக்கும் அரசியல் இருக்கு அரசியலை தவிர்த்து எந்த முடிச்சு கிடையாது சினிமாவும் அரசியல் தன்மையோடு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதான் சொல்கிறாங்க இல்லையா வந்து நீங்கள் ரொட்டி கொடுத்துட்டு மதம் மாற்றுறாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது மலம் தண்ணை கொடுப்பவர்கள் மத்தியில் ரொட்டி கொடுப்பவர்கள் மேன்மாடர்கள் ஒருத்த கருத்து வைக்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா புத்தி இருக்காது இல்லை இல்லை மாட்டுக்கறி சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்கிறதே அரசியல் தான் நீங்கள் இன்க்ளாப்போட ஒரு கவிதை ஒரு இருக்கு என்னுடைய குரல் பலகீனமாக இருந்தாலும் நான் பேசி ஆக வேண்டியிருக்கிறதும் பாருங்கள் அது மாதிரி வந்து இங்கே வந்து இங்கே எவ்வளோ பலகீனமாக இருந்தாலும் பேசுகிறவங்க அவங்க லெவலுக்கு பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ தமிழ் சினிமாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய பெரிய முதலாளிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் வந்து சாரோட அங்காடி தெருங்கிறது வந்து அந்த டைமில் கூட நான் வந்து சண்டே இந்தியாவில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் வந்து இரட்டின் மீது எறியப்பட்ட கல் அங்காடி தெருக்கே அந்த வருஷம் தேசிய விருது கொடுக்கலங்கிறது ஒரு காட்ட மாதிரி அதுவுமே எனக்கு சினிமாக்குள்ள நிறைய அது முக்கியமான படங்களை சொல்லுவாங்க தமிழ் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் யூனியனுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பேசின படம் அங்காடி தெரு வந்து ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாற்றங்களை நம்ம வந்து இப்போ படிப்படியாக வளர்ச்சியினோட தான் பார்க்கணும் வந்து முழுமையாக நீங்கள் ஏன் செய்யலை அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இப்போ சினிமாவுடைய இதுக்கு முன்னாடிய வரலாறையும் நம்ம வச்சு தான் அந்த ஆய்வுக்குள்ளே போகணும் வந்து அதை பற்றி என்ன நிறம் நிறம் நிச்சயமாக குறியீடு தான் வந்து இன்னும் இல்லை எத்தனை காலத்துக்கு வந்து நிறம் குறியீடாகவே இருக்கும் சாதி இருக்கிற வரைக்கும் அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை இவன் வந்து க ஒரு கெட்டவனாலும் கருப்பாக தான் இருக்கணும் இல்லை ஒடுக்கப்பட்டவனாலும் கருப்பாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான குறி பொதுவாக வந்து அறிவுத்தளத்துலேயே அந்த கேள்வி இருக்குது இப்போ மெட்ராஸ் படத்தோட ரிலீஸ் அப்போ ரஞ்சித்திட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா வந்து ஒரு ஐடியில் படிக்கிறான் அவன் எப்படி தலித்தாக முடியும்னு கேட்டாங்க ஒரு இலக்கிய பத்திரிகையில் ஒரு பெற்ற என்ன ஒரு அழகான பொண்ணாக இருக்குது கேட்டுனியா தலித்து அழகான பெண்கள் இருக்க மாட்டாங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா வந்து இப்போ லைலா லைலாவோட அழகை பார்க்குறது ரசிக்கிறதுக்கு மஜினோட கண்கள் தேவைங்கிற மாதிரி நீங்கள் தலித்துகளை பார்க்குறது இப்போ இருக்குது தலித்துகளோடைய வாழ்க்கையும் தலித்துகளோட கண்களும் வேணும் அப்புறம் இன்னொன்று இந்த சாய்ராட் படத்தில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வருது இல்லையா காதலன் காதலிக்குரிய அதில் நீங்கள் சொன்னீங்க அது வந்து உண்மையான காதலா இல்லை நாடக காதலான்ற மாதிரி பட் என்னோட அவ் இவர் சொன்னார் இது வந்து என்னோட ஆணாதிக்கம் வெளி வருது அப்படின்னு சொல்லி ரசிக பறவையில் சொன்னார் பட் அந்த இடத்துல நான் என்ன நினச்சேன்னா அது ஒரு ஒரு ஆணுக்கு வந்து ஒரு பெண் அவள் வந்து ரொம்ப அவனை சட்டை பண்ண முடியாத அளவுக்கு யதார்த்தமாக பார்த்திங்கன்னா அவன் அவன் தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து அவள் ஃபா அவளை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவளை மார்க் என்ன செவன்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ்னு கேட்கும் போது தான் ஓ அவன் செவன்ட்டி டூ பர்சன்டேஜா அப்படின்றப்ப தான் அவளுக்கே ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் அப்படி ஒருத்தன் இருக்கான் இங்கே அப்படின்னு அவள் வந்து சட்டு அவ அவன் அவன் மேலே காதல் கொண்டதுனால ஈஸி கோயிங்கல் அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டானோ என் மேலே அவள் டக்குன்னு மையல் கொண்டு வந்துட்டா ரெண்டு உலகத்தில் ரெண்டு தளத்துலேருந்து வர்றாங்க அந்த பெண்ணுக்கு பழக்கப்படாத ஒரு உலகத்துக்கு நுழையும் போது அந்த பொண்ணு சின்னதாக ரியாக்ட் பண்ணுவா இவனும் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு இல்லை அந் அந்த சந்தேகம் வந்து ஈஸி கோயிங்கள் அவன் நினச்சதா இருக்கலாமோ நான் நினச்சேன் இவன் என்கிட்டே வந்து டக்குன்னு இதாகிட்டா ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது ரெண்டு பேராக ரெண்டு லவ்வர்ஸாக பார்க்கணும் பட் சமூகத்து மேலே சுமத்தப்பட்டக்கூடிய ஒரு அரசியல் இருக்குல்ல நாடக காதல் கூட்டு போனால் ரெண்டு நாளில் பிரிஞ்சு ஓடி வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற தன்மையில் இருக்கு இல்லையா அவர் அதை நோக்கி தான் போகிறார் உலகம் முழுக்க இந்தியா முழுக்க வந்து இந்த காதல் பிரியும் வந்துடுவாங்க நாலு நாளில் வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு ஒரு மித்து சுமத்தப்பட்டுட்டே இருக்கு வந்து அவங்க அதை தோக்கடித்து அது சாதி ஒரு விஷயமே இல்லை எங்களுக்குள்ளார எல்லா பிரச்சனையில் இருந்தாலும் நாங்கள் அதுக்குள்ளார நாங்கள் வாழ தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சொ சொசைட்டிக்கு சொல்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லை குடும்ப ஜாதி இந்த நான் ரெண்டு படத்துலேயுமே ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தது வந்து இந்த குடும்பங்களில் வந்து ஜாதி எவ்வளோ தூரம் இன்ஜெக்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்றத நான் ரெண்டு படத்துலேயுமே ரொம்ப நல்லா பார்த்தேன் அவங்க அப்பா வந்து சாய்ராட்டில் கேட்பார் நீ படித்த வந்தானே மேல் ஜாதி கரண்ட் எப்படி நடந்துக்கணும் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்பார் இந்த பேண்ட்ரி படத்தில் வந்து அந்த பையன் வந்து நாளைக்கு வீட்டு படம் என்னன்னு கேட்குறக்காக ஒரு வீட்டுக்கு போயிருப்பான் அப்போ வீட்டுக்கு கேட்க போகிறதுக்கு அவன் வெளியே தான் நிற்பான் அப்போவே வந்து அவனை அறிமுகப்படுத்துகிறதே வந்து அந்த பையன் வந்திருக்கான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க தீண்டத்தகாத வந்திருக்கான் நான் இங்கிலீஷில் பார்த்தா அன்டச்சபுள் அப்படின்னு வச்சு தீண்டத்தகாத வந்திருக்கான் நீ போ
இல்லை ச சமூகத்தை தாண்டி அதாவது நான் அந்த வீட்டு வாசப்படியை தாண்டி வெளியே வர்றதை விட இந்த வீட்டு வாசலுக்குள்ளே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு அவர் வந்து ஒரு தலித்து போயிட்ட பற்றின ஒரு கவிதையை சொல்லுவார் வந்து சைரத்தில் ஒரு 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 ப்ரொஃபஸர் காலேஜில் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது அங்கே வந்து மாற்றி கிளாஸில் உட்காந்துருக்க பையன் வந்து எதுக்கு நீ ஃபோனில் பேசுகிறனா அடிப்பா வந்து ஸோ கல்வி நிலையத்தில் இருக்கும்போது இப்போ குடும்பம் என்னவாக இருக்கும் கல்வி நிலையமே அதுக்கு வந்து பலியாகும் போது குடும்பம் வந்து அதில் ஈஸியாக பற்றி பலியாகாமல் எப்படி இருக்கும் ஏன் பிரச்சனைனா இப்போ வந்து சாயிரத்துலேயும் சரி அண்ட் ஃபேண்ட்ரிலேயும் சரி அந்த ஜாதி வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இப்போ தமிழ் திரைப்படங்களில் நம்ம ஜாதியை குறிப்பிடக்கூட முடியாது அந்தளவுக்கான உங்களுக்கு செ ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கான சுதந்திரமே இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நேரடியாக ஒரு மராத்தி படத்தில் வந்து அவங்க ஜாதியை குறிப்பிட முடியும் இங்கே குறிப்பிடவே முடியாது குறிப்பிட்டால் அது வந்து வந்து தென் மாவட்டங்கள் ரிலீஸ் ஆகாது அங்கே ரிலீஸ் ஆகாது இங்கே ரிலீஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லி பல்வேறு அழுத்தங்கள் இருக்குல்ல அந்த அழுத்தங்கள் வந்து ஒரு சினிமா போன்ற பெரிய மீடியாக்கே உள்ளது இப்போ நம்ம மேடையில் பேசுகிறப்ப கூட ஜாதியை தவிர்த்து அந்த ஜாதி இல்லை அப்படின்னு வேற ஒரு ஜாதி மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படின்னே அதை பேச வேண்டியிருக்கு எந்த ஜாதிங்கிற சொல்லக்கூட முடியாத ஒரு தன்மை வந்து நம்ம வந்து சினிமாவில் ஒரு கலைஞனுக்கே இவ்வளோ பெரிய அழுத்தம் இருக்குது மராட்டியில் அந்த அழுத்தம் இல்லை இப்போ கேரளா சினிமாவில் அது கேரளாவில் அது பேசுகிறாங்க ஸோ கன்னடத்தில் பேசுகிறாங்க எல்லாத்துலேயும் பேசுகிறாங்க அந்த ஜாதி யார் அவங்க என்ன யார் கை காய்டி அப்படிங்கிற இந்த இந்த அவங்க வந்து ட்ரைபு அவங்க அப்படிங்கிறது அவங்க பேசுகிறாங்க அது வந்து ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே தெளிவாக விளக்கிட்டே போகிறாங்க இங்கே வந்து அவ்வளோ விளக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம வந்து போற்றி பாடடி பொண்ணே தான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்மள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இது சென்சார் பெரிய விஷயம் இருக்கு சார் என்னுடைய படத்தில் வந்து உதாரணத்துக்கு விழித்திரையில் வந்து ரெண்டு வாட்டி சென்சாராக நிராகரித்தாங்க மூணாவது வாட்டி சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் இப்படி திரு திலீபன்னு கேரக்டர் பேர் வைப்பீங்க நாங்கள் வந்து ஏன் முத்துக்குமார்னு பேர் வைப்பீங்க நாங்கள் அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் சென்சாராக ரிஜெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு சென்சார் இப்படி நிறைய சம்மந்தப்பட்டிருக்கு பின்னி பிணைஞ்சிருக்க வேண்டும் இல்லை இந்த இன்விசிபிள் அதர் கேஸ்ட் இன் தமிழ் சினிமா டாக்குமெண்ட்ரியில் கூட ஜனநாதன் நிறைய பேர் ஒரு பேட்டி எடுத்துப்பார் சுரேஷ் ஷெட்டி அந்த டாக்குமெண்ட்ரியிலே பேசக்கூடிய எல்லா இது ஒரு அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ வைக்கிறதுனால எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா சென்சாரில் பிரச்சனை வருது சாதி சென்சார் போர்டில் வந்து ஒரு சாதின்னு ஒன்று இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குற இதை ஒரு இது பண்ணுறாங்க ஐ மீன் அதுதான் இந்த சென்சார்ஷிப்ன்றது ஒரு இங்கே அது எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்றதும் ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் தான் இல்லை பொதுவாக சினிமாவுக்குள்ளே அந்த கேள்வி இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஒரு படத்தோட ஓப்பனிங் சீன்ஸ் வந்தேன் வந்து அந்த படத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியோட தலைவருடைய ஃபோட்டோ காட்டும்போது நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலை ஆனால் அட்டகத்தில் நம்ம கேட்குறோம் ஏங்க நம்ம இருக்கிற கழிட்டே இருக்காருன்னு கேட்குறோம் வந்து இல்லையா அதே தான் வந்து நம்ம என்ன கேட்குறோம் வந்து மொத்த படங்களையும் நம்ம வந்து கேட்டுட்ருக்குறோம் வந்து குறிப்பிட்டால் வந்து இப்போ உமாதா வீட்டை போய் கேள்வி கேட்குறாங்க வந்து நீங்கள் தலித்தாக இருக்கிறதுனால தான் ரஞ்சித் உங்களுக்கு பாட்டு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு வந்து இது இன்னொரு இயக்குனர் உங்களுக்கு கொடுத்தாரா அப்படின்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம் வந்து ஸோ அதை சொல்கிறேன் இல்லையா இது திரும்ப திரும்ப சினிமாவுக்குள்ளார வந்து ஒரு மையத்தை சார்ந்து தான் நம்ம வந்து இயங்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கு வந்து ஏன்னா ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து பார்ப்பனிய ஆட்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்ய முடியுங்கிற ஒரு இடத்துல தான் வந்து தமிழ் சினிமா இருந்துச்சு அதை தாண்டி இன்னொரு ஆதிக்க சாதி மட்டும் ஆதிக்க சாதியான் தெரிஞ்சு அவர்கள் வேலை செய்கிற இடமாக சினிமா மாறிடுச்சு அப்புறம் இந்த மதத்தவர்கள் வேலை செய்கிற இடமாக மாறிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து தலித்து வேலை செய்கிற இடமாக அது ஒன்று மாறிடுச்சு இப்போ வந்து எப்படி வந்து எங்கள் ஜாதி அமைப்பு நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஜாதிக்காரங்க கிளம்பிட்டாங்களோ அது மாதிரி எல்லா ஜாதிக்காரங்க கிளம்பிட்டாங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஜாதி அழிய விடாமல் இவங்க எல்லாருமே தெளிவாக பார்த்துப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆதார் அட்டை கொடுத்த மாதிரி நம்ம கையிலையும் ஒரு ஆதார் அட்டையை வழங்கிடுவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்னனாலும் நான் மெட்ராஸில் வந்து ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்த்து எப்படினாலும் ஜாதி சான்றிதழ் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நிற்க நிற்கிறாங்க நம்மகிட்ட என்ன செய்கிறதுனே தெரில இந்த இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்குதுன்னே தெரில கண்டிப்பாக வந்து மொத்தம் இந்த கிராமத்தெலாம் அழிச்சிட்ட பெரியார் சொன்ன
ஒரே ஒரு வியூ மட்டும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் லைக் அந்த சாய்ரட் படத்தில் வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுலியான பிரச்சனை அதை வந்து மீரா காதிரவன் சார் சொல்லிட்டார் அதில் இருக்கிற ஒரு ஐ மீன் ஒரு சமூக ரீதியாக நீங்கள் ஒரு சோஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்கும்போது அவனை விட்டு பிரிஞ்சு போக வேண்டிய தேவையில்லை தான் எங்கே லேக் ஆகிறோம் ஒரு புரிதல் அப்படிங்கிறத அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அவங்க திரும்ப போகிறாங்க அப்படிங்கிறத விட அதை பற்றி பொதுவாக மற்றவங்க என்ன மாதிரியாக பார்க்குறாங்கன்னா ஈகோ பிரச்சனை ஈகோ அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து மறந்துடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு எந்த மாதிரியான பொருளாதார சூழல்லேருந்து வந்திருக்கா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக என்ன என்னோட புற சூழல் தான் வந்து என்னோட சிந்தனையவே தீர்மானிக்குது எனக்கு வெளியில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை பண ரீதியாக பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும்போது நான் ஈஸியாக வந்து அந்த அங்கேருந்து வெளியே போகணும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து என்னை எது காப்பாற்றுன்னு தான் நினைப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு வசதியான இடத்துல வாழ்ந்துட்டு வர பொண்ணு அவங்க அந்த போயிருக்க வீடு பார்த்தோன்னா தெரியும் ஒரே ஒரு ரூம் இருக்கும் முதல்ல தூசியாக அந்த மாதிரி இன்னொருத்தங்கிட்ட அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அந்த ரூமில் போயிட்டு இவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவன் மேலான பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அவன் கே சந்தேகப்பட்டது மட்டும் அவன் அங்கேருந்து போகிறதுக்கான காரணமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கணுங்கிறது தான் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஆதிக்க ஜாதி பொண்ணு ஒடுக்கப்பட்டவனை கல்யாணம் பண்ணுறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு அப்பர் கேஸ்டை சேர்ந்த பையன் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த பொண்ணோட சாய்ஸாக கேஸ்ட்டு உடைக்கிறதுன்னு இருக்கும்போது அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒரு பையன் உடைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கூட உண்டு ஆனால் பொண்ணோட சாய்ஸாக அது இருக்கும்போது அது திரும்பி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் இல்லை நம்ம இங்கே ரொம்ப காலமாக சொல்கிறோம் பெரியாரோட மண் அயோத்திதாச பண்டிதர் இருந்திருக்காரு பாவேந்தர் பாரதிதாசன்லாம் இருந்திருக்காரு ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா இப்போ சைராத் நம்ம சொல்கிறோம் படம் வந்து வீரியமாக பேசியிருக்கு ஃபேன்ட்ரி பேசியிருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி வந்து தமிழ் சினிமாவில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க பயம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தில் வேணும் கட்ஸ் வேணும் அந்த கட்ஸ் வந்து எனக்கு கூட வந்து அங்காடி திருப்படம் எடுக்கிறப்ப இல்லை அங்காடி திரு நல்ல படம் எல்லாேரும் கொண்டாடிட்டாங்க சிறந்த படத்துக்கு கிடைக்கல எனக்கு சிறந்த டைரக்டருக்கு தான் கிடச்சிது தமிழக அரசு விருது ஸோ ஆனால் நான் உண்மையான அங்காடி தருவுடைய லைஃப்பை நான் பதிவு பண்ணிட்டேனான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்வேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா வந்து அங்கே இருக்க பையன்கிட்ட டெய்லி அவங்க லீவ் நாளில் கூப்பிட்டு கேட்டேன் டே எப்படா நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க பிள்ளைங்களோட பழகுவீங்க லவ் பண்ணுவீங்க என்னடா செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அந்த பையன் சொன்னால் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் சார் லவ் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு என்னடா செய்வ சொல்லிட்டா அப்படின்னு இல்லை அவள் வேலை பார்த்துட்டுருக்கப்ப அவளுடைய மாரை பிடிச்சி கசக்கிட்டு துரு துன்னு ஓடி போயிடுவேன் சார் அவள் வந்து சீ சீ சனி என்னை கை விடுப்பா அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படியே ரெண்டு ஊற்று லவ் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னான் இதை ஒரு டேரக்டர் என்னால் வைக்க முடில இதை நான் வந்து ஒரு வில்லன் பண்ணுவதாக தான் நான் வைக்கிறேன் வில்லன் வந்து அந்த பொண்ணோட மாற பிடிச்சி கசக்கிறான் அப்படின்னு தமிழ் சினிமா போட்டு தேய்ச்ச கிழிச்ச ஒரு விஷயத்த தான் நான் வந்து வைக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து சிறந்த யதார்த்த படத்தை பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கொண்டாடுறாங்க கரெக்டு தான் ஆனால் உண்மையே உண்மை பக்கத்தில் போய் சொல்கிறது இருக்குல்ல அந்த நெஜத்துக்கு பக்கத்தில் போய் சொல்கிறதுக்கு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த நெஜத்துக்கு பக்கத்தில் போய் சொல்லணும் உண்மையிலே வந்து ஃபேன்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டா அதில் வந்து இவ்வளோ நல்ல படம்னு விவாதிக்க முடியும் எனக்கு வந்து சாயரத் பிடிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக சாயரத் வந்து அது வந்து பெரிய வெற்றி படம் அந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் காட்சியை தவிர அந்த படம் எனக்கு மொத்தமாக பிடிக்கல ஏன்னா ஃபேன்ட்ரியோட நான் மிகப்பெரிய ரசிகன் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஃபேன்ட்ரியில் கூட ஒரே ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஊரில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்கிறது இருக்குல்ல அவங்க எல்லா வேலையும் பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு காமிக்கிறது வந்து இருக்குது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன நெருடலாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த பையன் வந்து அந்த திருவிழாவில் வந்து டண்டன கண்டு டான்ஸ் ஆடுறப்ப அவங்க அப்பா அதை பார்த்துட்டு வந்து அவன் தலையில் வந்து கல் தூக்கி வச்சுட்டு அந்த அந்த ஸ்லோ டவுனில் பண்ணி அவன் அவன் பேத்தாஸோ உருவாக்குறது இருக்குல்ல அது வந்து வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்பட்டதாக இருந்தது ஸோ இப்படி வந்து இந்த 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 நம்ம வந்து எந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு படத்தை கொண்டாடுறோமோ அந்த படத்தை விமர்சிக்கவும் தயாராகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு படத்தை வந்து நேரடியான ஒரே பார்வையில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த விமர்சிக்கவும் தயாராகுதல் இருக்குல்ல அந்த விமர்சிக்க தயாராகுதல் முக்கியம் இப்போ அந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையனை காமிக்கப்படுறாங்க எனக்கு வந்து அது பிடிக்கல அந்த பையன் கையடிக்கிறது மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் தப்பு இல்லை எனக்கு வந்து அந்த விதத்தை திதி பிடிக்கும் ஒரு ஏழை வீட்டில் இருக்கிற ஒரு
ஒரு பொண்ணோட கண்ணை பார்த்து பேசுறதுக்கே நம்மளுக்கு இன்னும் பழகவே இல்லை எந்த எந்த உண்மையை எப்படி உண்மையை கொண்டு போய் முன்னாடி வைக்க போகிறோனே தெரில நீ வந்து நிஜமான சினிமா வந்து உலக சினிமாவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் மராட்டி சினிமாவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் மலையாளத்தில் பார்க்கலாம் நிஜமான சினிமா முன் வைக்க முடியல ஒரு பாட்டை வைக்க வேண்டியிருக்கு எனக்கு இவ்வளோ பாட்டை வச்சு இவ்வளோ இதை வச்சு இவ்வளோ கமர்ஷியல் ஐட்டங்களை வச்சு இப்படி ஒரு வில்லே ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு போகுது கா ஓகே இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற பிளான் இருக்குல்ல இந்த பிளான் பிடிக்கல அது எல்லாமே பிளான் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா பயம் இருக்குது ஏன்னா நான் புக் எழுதிட்டு போகிறதுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் ஒரு சினிமா எடுக்கிறது வந்து ஒரு எங்களுடைய வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எங்கள் வாழ்வாதாரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அரசாங்கம் எங்களுக்கு கொடுக்கும் பட்சத்தில் நான் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க துணிகிறேன் எந்த விதத்துலையும் துணிய முடியும் என்னால் இப்போ உப்பு நாய்களுங்கிற ஒரு கதையில் சரவணகுமார் லக்ஷ்மி சரவணகுமாருங்கிற பையன் வந்து ஒரு அழகாக கதை எழுதியிருக்கான் வீட்டுக்கு வர்றான் பக்கத்து வீட்டு போ பையன் ஆம்பளையோட அம்மா உடலூர் கொண்டு விட்டுருக்கான் கடுப்பை விளக்கமாத்த கொண்டு அடிக்கிறான் அம்மா நிர்வாணமாக தெருவில் ஓடுறான் எங்கேயோ துணி எடுத்து எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறா அப்படின்னு ஒரு காட்சி எழுதுகிறான் இந்த காட்சி தமிழ் சினிமாவில் வச்சிட முடியுமா இங்கே வந்து தாயே அம்மா போய்விட்டாயே அம்மா எப்படிப்பட்ட நீயே அப்படின்னு இன்னும் பாட்டு போட்டால் எல்லோரும் ஓன்னு அழுதுகிட்டு நம்ம இன்னொன்று இந்த செண்டிமெண்ட்டனுடைய உச்சத்தில் நம்ம இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு நினச்சாவே ரொம்ப போராக இருக்கு அம்மா பாட்டு போட்டால் ஹிட்டு தான் அம்மா பாட்டா ஹிட்டு பிச்சைக்காரனாகட்டும் சரி வேலையில் பட்டதாரே ஆகட்டும் சரி அம்மானா எப்படிப்பட்ட அம்மா ஐயோயோ எங்கள் அம்மானா அப்படி வளர்த்து என் அம்மா நாயே சனியனே தொலைஞ்சு போ நீலாம் சாவ மாட்டேன் உனக்குலாம் நல்லா சா வராத அப்படின்னு சொல்கிற அம்மாவே இல்லவே இல்லையா எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு இல்லை நம்ம வந்து பொய்யை கட்டமைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மித்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா லிட்ரேச்சர்லேயும் சரி வந்து நம்ம சினிமாலேயும் சரி பொய் பொய்மைகளை கட்டமைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஜஸ்ட் அப்படி பேக்ரவுண்டில் போய் அம்பேத்கர் படத்தை மட்டும் காமிச்சிட்டு அது அப்படி தலித் சினிமா ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பொய்யை கட்டமைக்கிறோம் கபாலின் டைட்டில் வச்சுட்டா ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம கட்டமைக்கிறோம் அதை நம்ப வைக்கிறோம் உங்களை பிலீவ் பண்ண வைக்கிறோம் பாகுபலியில் வந்து எலக்ட்ரிக் கிட்டார்லாம் அவர் கேட்குறாரு அதை தாண்டி எங்களுக்கு கைதட்டல் தான் முக்கியம் விசில் தான் முக்கியம் கழுத்தை வெட்டினானா ரத்தை சதடிச்சா அதான் முக்கியம் எங்களுக்கு இந்த பொய்யை நம்ம நம்புகிறோம் ஓடி போய் தேட்டரில் போய் அடித்து பிடிச்சி போய் பார்க்குறோம் ஒருத்த அடித்தா நூறு பேர் பறக்கிறத கைதட்டி ரசிக்கிறோம் ஸோ பொய்மையை நம்ம ரொம்ப விரும்புகிறப்ப உண்மைக்கு நெருக்கமாக ஒரு படத்தை எடுப்பது என்னை போன்ற உண்மையான கலைஞர்களுக்கு நிஜமான சவாலாக இருக்கிறது ஒரு அரசாங்கம் என்னை சப்போர்ட் செய்யும் பட்சத்தில் உண்மையான சினிமாவை கொண்டு வந்து கண்முள் நிப்பாட்டுவேன் ஒரு காதல்னா என்ன என்பதை நான் காமிப்பேன் ஒரு அழகான படங்க தேவடி அதில் அதில் அனுராகாசிப் சொல்கிறான் ஏ நீ நியூடாக எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் அனுப்புகிறான் பார்த்தோன்னே எப்படி கிளம்புற இந்த கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தானே வந்து இன்றைக்கி காதலர்கள் வந்து ரோட்லேயும் முக்குலையும் கார்னர்லேயும் எங்கெங்கே நின்று பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம பதிவு பண்ணுறோமா என்ன ஒரு லிப்ட் லிப் கிஸ் கூட காமிக்கிறது இல்லை நம்ம ரொம்ப நல்லவர்கள் அவங்க தொட்டுக்கவே மாட்டாங்க பக்கத்தில் ஒட்டிக்கவே மாட்டாங்க ராத்திரி போல தொடாமல் போய் காதலிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன அது உன் சைஸ் என்னடின்னு கேட்காத காதலன் உண்டா காதலி உண்டா ஏ குளிக்கிறப்ப மட்டும் ஒரு ஒரு செல்ஃப் எடுத்து எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லாதவன் உண்டா என்ன எனக்கு புரியல எனக்கு அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அனுராகாசி போன்றவர்கள்லாம் வந்து இந்தியிலலாம் பண்ணி தள்ளிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து இன்னமும் தயங்கிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு என்ன ஏன்னா சின்ன படங்கள் ஓடுவதற்கான சூழ்நிலையே மிகவும் கம்மியாக இருக்குது நல்ல படங்கள் எடுப்பதற்கே பயமாக இருக்குது அந்த நல்ல படத்தை கொண்டு போய் தேட்டரில் சேர்க்குறதுலேருந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ விருது கிடச்சின்னு சந்தோஷப்படுறதா இல்லை ஏழு வருஷம் விருதே கொடுக்கலன்னு வருத்தப்படுறதான்னு நினைக்கே தெரில அங்காடி தெருக்கு அதில் கொடுத்த நாலஞ்சு பேர் செத்தே போயிட்டாங்க முத்துமார் இறந்து போயிட்டான் பாலமுரளி கிருஷ்ணா போயிட்டாரு ஸோ இப்படி வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க எடிட்ரு கிஷோர் இறந்து போயிட்டாரு எல்லோரும் இறந்து போயிட்டாரு இவங்க எனக்கு வந்து உண்மையிலே என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒழுங்கான பிளாட்ஃபார்மாக மார்ச் மாதம் காவியத்தில் உனக்கு பத்து விருதுகள் கிடைத்திருந்தால் எனக்கு தேசிய விருது வந்திருக்கும் ஃபிலிம்ஃபேர் கிடச்சிருக்கும் எல்லாம் கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா முதல்ல இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து தானே இந்த படம் நல்ல படம்னு தூக்கி நிப்பாட்டணும் அந்த நிப்பாட்டாமல் வந்து இந்த விருதுகள் எனக்கு சந்தோஷப்படுறதா வருத்தப்படுறதா தெரில இந்த நேரத்தில் ரொம்ப துக்கமாக இருந்தேன் பன்னெண்டு விருது கிடச்சிருச்சு அப்பா ரைட்டு ஓகே சந்தோஷம்
ஆனால் இங்கே வந்து சுட சுட விக்ரம் வேதம் ரெடியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு போனால் தெரியும் ஆயிடுச்சா ஓகே இல்லை மீசை முறுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி நல்ல சினிமா எடுக்க முடியும் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எப்படி தமிழ் ட்ராக்கர் சவால் விட்றான் விட்றண்டா உங்களுக்கு டைம் வச்சு இத்தனை மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன்னு சவால் விட்றான் என்ன செய்ய முடியும் நல்ல சினிமாவை நோக்கி எப்படி நகர முடியும் எப்படின்னு எங்களுக்கான பிரச்சனைகள் ஒரு இயக்குநர்களுக்கான பிரச்சனைகள் அதிகம் இருக்கிறது நன்றி இது சார் ஃபேண்ட்ரியில் வந்து ஃபேண்ட்ரியில் வந்து அந்த வரதட்சணை கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஊர்லேயே வந்து ஒரு ஒரே ஒரு குடும்பம் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வருமானமும் பெருசாக இருக்காது ஆனால் வரதட்சணை அவங்க கேட்குறது ஐம்பதாயிரம் கேட்பாங்க ஐம்பதாயிரம் சம்திங் இப்போ இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஐம்பதாயிரம் கேட்டு இருபதாயிரருக்கு ஃபைனல் ஆயிரம் இப்போது நான் நான் ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கேன் அவன் கூப்பிடும்போதே சொந்தக்காரன் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி தான் அந்த சீனே வரும் நான் என்ன நிலமையில் இருக்கேன்றதும் என்னோடய ஒத்த சமுதாயத்தில் என்ன நிலமையில் இருக்கேன்றதும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது இப்போ நான் தலித்தாக இருக்கேன்னா என்னை ஒத்த சமுதாயத்தில் உள்ளவன் எப்படி இருக்கான்றது எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த புரிதல் இருந்தும் அப்படி ஒரு சுரண்டல் தேவைப்படுதா ஒரு ஐம்பதாயிரம் கூடு இருபதாயிரம் கூடு அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சுரண்டிடுறது தான் அவ்வளோதான் நீ நான் உன்னை சுரண்டது நான் என்ன சுரண்டுறது இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் கீ கீ இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நீ என்ன பிரச்சனைனா எஸ்சி எஸ்டி குள்ளே இருக்குல்ல அவ் ஜாதி இப்போ சொல்லலாம் ஏ நம்ம வந்து அவன் கிடையாதுடா அவன் நம்மளோட கீழடா இப்போ அதுக்குள்ளேயே இப்போ வந்து இப்போ ஒரு 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 பிள்ளை இருக்குன்னா அவங்க கொடுக்கா பிள்ளை மாறா நம்ம சைவ பிள்ளை நம்ம இல்லைடா திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளைடா அவங்க நம்மளோட கம்மிடா அப்படின்னு ஜாதி ஒரு ஜாதிக்குள்ளேயே பிரச்சனை அவங்க வந்து படையேறி நாடாரா நம்ம நாடா கிடையாதுரா இப்படின்னு ஒரு ஜாதி ஒரு ஜாதி இன்னொரு ஜாதிக்குள்ளேயே பிரச்சனை அந்த ஜாதிக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க செட்டியார் கிடையாதுரா செ சைவ செட்டியார்ரா சைவ பிள்ளை கிடையாதுரா இப்படின்னு அதற்குள்ளேயே சுரண்டலையும் அதற்குள்ளேயே வன்மத்தையும் வளர்த்து 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 உடம்பு இருந்து நம்ம ஜீன் எல்லாத்தையும் ரெப்பிட்டாங்க ரெக்கார்டட் டிஸ்க் மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி உங்களை ரெக்கார்டட் ஹார்ட் டிஸ்க் உங்க தலையில சொல்லி உங்களை அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் எப்போ வெளியே வரப்பீங்கன்னு தெரில எனக்கு அந்த ஹார்டிஸ்க்கு வெளியே வராது நாளைக்கு நான் என் பையனுக்கு வந்து கலப்பு திருமணம் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டேன்னா எனக்கே தெரில இப்போ என் கையில் இல்லை அந்த நிலைமையில் ஆயிடுச்சு எனக்கு பையன் கையில் தான் இருக்குது கரெக்டு தான் ஸோ இல்லை அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு சொறி அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் நினச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலலாம் அதெல்லாம் மாறிடும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மாறல கண்டிப்பாக வந்து அப்படியே ஜாதி பேரை போட்டு இன்னமும் என் வீட்டுக்கு பத்திரிகையில் அழகாக வருது இந்த ஜாதி இந்த குளத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இவங்களே பார்த்து நாங்கள் பொண்ணை பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்துருங்க குடும்பத்தோட அப்படின்ட்டு டே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழே மாறுற இருபத்தி ஏழில் மாறுமா அப்படின்னா எனக்கே தெரில ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்தி மூவாயிரத்தி சூச்சத்தில் மாறினா கூட சா தெரில எனக்கு ஐ டோன் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் வந்து ஒரு பலசர கடலில் நானும் ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபேண்ட்ரியில் இருக்கிற அந்த பையன் மாதிரி நானும் தான் எப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து லீவில் வந்து அந்த ஐஸ் வீக்க போவாங்க ஏதாவது வேலைகள் செய்வாங்க அந்த அந்த கூடை முடைவாங்க அந்த கூடை முடைகிறதுக்காக விற்கிற போவாங்க நானும் காலையில் பேப்பர் போட போயிருக்கேன் லீவ்லலாம் எங்கள் அப்பா என்ன செய்வாருன்னா என்ன போய் பலசர கடலில் சேர்த்து விட்டுருவார் பலசர கடலில் சேர்த்து விட்டால் என்னென்னா வந்து எனக்கு அந்த புக்கு ஃபீஸை வந்து அவங்க கட்டிடுவாங்க ஸோ லீவ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ எனக்கு கொண்டு போய் பலசர கடலில் சேர்த்துடுவார் சேர்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப கடையில் இருக்க பசங்க அரிசி வாங்குவர ஒரு இலவட்ட பொம்பளைகிட்ட அந்த அரிசி அந்த போடுறப்பே லைட்டை அப்படி இடிப்பாங்க இடிக்கிறப்ப என்னடி கல் கணக்காக இருக்கும் அப்படின்னு அவ வந்து செல்ல கொஞ்சுவா ஒரு வெள்ளக்கட்டையை தூக்கி அப்படி போடுவாங்க இப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு காதல் மலர்ந்து அவங்க ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணவங்களே நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ என்னென்னா அது அவங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காத இன்னொரு பெண்ணியை கணக்கு சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அதை வந்து கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறேன் அந்த பொண்ணு ரசிக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லை சரியாயிடாதுன்னு சொல்கிறீங்க கரெக்டு தான் ஆனால் அவங்க வந்து திருமணம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு பெண்ணியங்கர் வந்து தான் ஒரு பெண் உணர்வை பேசணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆண் புரிந்து கொள்ள முடியும் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் 
இல்லை என்னென்னா பதினெண்டு வயசில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜிலாம் உருவாகுமான்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா வந்து மொத்தம் உடம்பு மொத்தமாக ஹார்மோனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிறப்ப நீங்கள் சொல்கிற இந்த தத்துவாதம்லாம் எடுபடுமான்னு எனக்கு தெரில இல்லை உண்மையை சொல்கிறப்ப அது அப்படி தான் இருக்கும் ஃபேண்ட்ரி படம் பற்றி வசந்தபாலன் சார் பேசின ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனாக பேச விரும்புகிறேன் அவர் பேசும்போது ஃபேண்ட்ரி படம் ஓப்பன் ஆகும்போது ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுக்களை ஒரு மித்திகள் எண்ணத்தில் ஆட் ஆட்பாட்டப்பட்டு வந்து அதுக்கு மித்திகளுக்கான விஷயத்துக்காக ஒரு பொருளை தேடி போகிறான் அந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருங்குயில் அந்த கருங்குயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படத்தில் அந்த ஃபேண்ட்ரி படம் பேசின சாதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட மெட்டாஃபரிகல் ரெப்ரஸன்ட்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அந்த அந்த பொருளை தேடி போகிறான் அந்த பொ மித்து அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுக்கதை புராண கதைன்னு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதோட நம்பகத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம அனுபவிக்கும் போது தான் தெரியும் அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு ஸோ இந்த கதை வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதைக்கலைக்குள்ளே அந்த கேரக்டரை ஃபாலோ பண்ணி போகிறது மூலமாக நம்மளும் போக ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அந்த மித்தை வந்து அந்த பையன் நம்புகிறான் நம்புறதுனால அதோட சாம்பலை வந்து அந்த இணக்கமான பொண்ணு மேலே தூணா அந்த பொண்ணு நம்மளை வந்து அவன் அன்பு செலுத்துவா அப்படின்றனால வந்து அவனை வந்து அந்த விஷயத்த செய்கிறக்காண்டி தான் அந்த குருவியை அடிச்சு வீழ் தின்னுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கான் ஒரு கனவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் நம்பி அந்த விஷயம் உண்மை அப்படி நம்புறதுனால ஹீரோ ஒரு கனவுல வந்து அந்த மாதிரி விஷயம் செஞ்சு அந்த கனவுல சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி கூட ஃபீல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போ இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா அதை வந்து சாதியோட எப்படி ரிலேட் பண்ணி பேசுகிற அந்த கருங்குயில் எப்படி எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த படத்தில் அந்த ஹீரோவும் சரி அவன் குடும்பமும் சரி அணுகக்கூடிய ஹுமிலேஷன் எல்லா அவமானங்களும் அந்த சாதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாயையை அவங்க அவங்களுக்குள்ள உட்படுத்திக்கிட்டு அதை உண்மைன்ற ஒரு விஷயமா அந்த மித்தை வந்து நம்புன்ற ஒரு நம்புற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால தான் அவங்க அவமானம் அடையிறாங்க அப்படின்ற போர்வையில் வந்து பார்க்கும்போது அவர் அந்த மாயை வந்து ஹீரோ ஒத்துக்கிறான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணி பிடிக்கிற சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணக்கமாக இருக்க பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எதிர்ப்பு காமிக்கிறான் போது அவளும் கூட நின்று கைதடி சிரிக்கும் போது அந்த மாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோவுக்கு வந்து அது ஒரு மாயை அப்படின்ற விஷயம் புரிய வைக்கப்படுது ஸோ அந்த மாயையிலேருந்து விடுபடாத ஹீரோ அந்த மாயைக்குள்ளே போனால தான் அந்த அவமானம் அடைஞ்சான் இப்போ விடுபடுற வி அந்த மாயை அந்த மாதிரி சாதி இல்லைன்ற ஒரு மாயையிலேருந்து நம்மளும் விடுபட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவமானங்களில் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வராது ஏன்னா எந்த ஒரு யாருமே நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனுமதிச்சா தான் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அவமானப்படுத்த முடியும் நம்மளை வந்து துன்புறுத்த முடியும் நம்ம அதுக்கு இடம் கொடுக்காம இருந்தோம்னா அவங்க என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போய் சேர வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த விஷயத்த எடுத்துக்காம அந்த ஒரு மாயை சாதி அப்படின்றது ஒதுக்கி வச்சிட்டோம்னா நம்ம அவமானப்பட தேவையில்லை ரெண்டாவது அந்த பண்ணுறவங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அதை நிப்பாட்ட முடியாது அதை தடுக்க முடியாது அப்படின்ற கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொய்யான ஒரு எதிராளியை வச்சு அவங்கள எப்படி தண்டிக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாதியை வந்து நம்பிக்கிட்டு அவரை ஹூமிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து கல்லறிகள் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே கொடுமையான விஷயம் ஆயுதம் ஒன்றுமே இல்லாதவனோட கோபம் நான் வந்து மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாதவனா நீ வந்து நீ உருவப்படுத்தி வச்சிருக்க அண்ட் என்ற எல்லாமே இருக்கானா நீ உருவப்படுத்தி வச்சிருக்க அந்த தருணத்தில் எனக்கு வந்து திறந்து இந்த மாதிரி தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீ செஞ்சவனே நின்று அறுப்ப அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கல்லறி வாங்குறான் அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்து மூலமாக இது ரெண்டுமே செ சேர்ந்து பதிவு பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நீ நீங்கள் பேசுனது ரொம்ப கரெக்டு என்னென்னா நீங்கள் பேசுனது ரொம்ப கரெக்டு என்னென்னா சப்மஸ்மீவா நம்ம வந்து பயங்கர இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணுறோம்ல அந்த இடத்துல இருந்துமே தலித்துகள் வந்து இல்லை தாழ்ந்த ஜாதியினர் வெளியே வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாகராஜ் மஞ்சுளை சொல்கிறார் ந நம்மளே அப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் இப்போ மாடு அடைக்கிறப்ப ஒரு ஒரு பொண்ணு பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா அது மூளைக்குள்ளே கட்டமைக்கப்பட்டுருது பண்ணியை கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறப்ப அந்த பொண்ணு பார்க்குறப்ப அவள் நம்மளை வெறுக்கிறான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ இதன் மூலிமா தான் நம்ம வந்து அந்த பொண்ணு மனசுக்குள்ள நுழைய முடியும் நம்ம நம்புகிறோம் அது கிடையாது மித்து அந்த பொண்ணு மனசுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு பல்வேறு வித்தைகளை வேலைகளை பல்வேறு விஷயங்களை பல்வேறு விஷயங்களை நம்மளை செஞ்சிட முடியும் முதல்ல நம்ம தாழ்வு உணர்வுலேருந்து நம்ம முதல்ல வெளியேறணும் அது கண்டிப்பாக அதுக்கு பொருளாதார விடுதலை ஏற்படணும் அதுக்கு வந்து படிப்பு நம்மளுக்கு ஒரு அதற்கான விடுதலை ஏற்படுத்தி தரும் அப்படி தருகிற போது கண்டிப்பாக இது போன்ற தாழ்வு மனப்பாடமிலேருந்து அவங்க விடுதலை பெறுவாங்க அந்த விடு
ஒரு தலித்துடைய விடுதி வந்து அவங்க தங்குற பசங்களோட விடுதிக்கு கேவலமாக இருக்குது ரோட்டில் போய் உட்காரட்டுமே ஏன் உட்காரல இந்த எழுச்சி ஏன் ஏப்பல்ல எவ்வளோ அமைப்புகள் இருக்கு ஏன் பொறுத்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த எழுச்சி ஏற்படணும் தான் நாகராஜ் மஞ்சளை சொல்கிறாரு நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் ஏன் எழுச்சி ஏற்படலை ஏன் உட்காருங்களேன் உன் நாசமாக போட்டோம் நாரி சாவட்டோம் உங்களுக்கான விடுதலையை பெறுவது வரை நீங்கள் அதை செய்யுங்களேன் நீங்கள் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுங்களேன் ட்ரைனேஜுக்குள்ளே இறங்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்களேன் இறங்கி விசவாயு தாக்கி செத்தவர்களுடைய பேப்பரில் தினத்தந்தியில் ரெண்டு நாளைக்கு வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நான் உன் ட்ரைனேஜை கிளீன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுங்களேன் என்ன செய்வீங்க உங்களுடைய வேலையை உங்கள் குழந்தைங்களுடைய தலையில் ஏன் சுமத்துறீங்க போய் படிக்க வைக்கிறீங்கல்ல அத்தோட விட வேண்டியதுன்னா ஏன் தலையில் கொண்டு போய் அந்த லைட்டை தூக்கி தொங்குன்னு வச்சு அவனுடைய ஆசையும் சேர்த்து குழி தோண்டி புதைக்கிறீங்க அவன் ஜாலியாக வந்து ஒரு 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 படத்தில் பார்த்து அந்த மூக்கு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மூக்கோட அந்த கிளிப் போட்டு நிற்கிறத பார்க்குறப்ப அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கு ஸோ அந்த அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தி விடுங்களேன் உங்கள் குலத்தொழிலிருந்து அவனை அடுத்த கட்டத்தை நகர்த்துங்களேன் நீங்கள் நாய் பிடிக்கிறவராக இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரைனேஜ் கிளீன் பண்ணுறவராக இருக்கிறப்ப நீங்கள் குப்பை தொட்டி இருக்கிறவர் இருக்கும் உங்கள் பையனை வந்து அதற்கு ஏன் தயார்படுத்துறீங்க குலத்தொழிலுக்கு ஏன் தயார்படுத்துறீங்க அப்படி வந்து அது தடையாக இருக்கும்போது அது தடையை மீறி மதத்தை மாறுங்க என்ன வேணால் செய்யுங்க உங்கள் இடத்துலேருந்து எழுச்சி கொள்ளுங்கள் நான் அந்த கேள்வியே வந்து இந்த 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 மொத்த அந்த ம நான் வந்து ஃபேண்ட்ரி படமே எழுச்சி கொள்வதில் நோக்கி இவர்களை நகர்த்துவதில் தான் இருக்குது என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அவங்களை வந்து தலித்துன்னு சொல்றோம் அது அடையாளப்படுத்தாம மாபெரும் தத்துவம் இந்து மதத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மாபெரும் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே உருவாகுது இது இப்ப நீங்க வந்து நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய ஆச்சாரியார் சொல்கிறாரு பிரம்மனுடைய தலையிலிருந்து யார் தோணுனா அவங்க யார் அதுக்கப்புறம் சத்திரியர்கள் யார் சூத்திரர்கள் யார் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லிட்டே வர்றாரு ஸோ அதிலேருந்து தான் இந்த ஜாதிகள் உருவாகுது இந்த ஜாதிகளினுடைய உருவாக்கத்திலேருந்து தான் மன்னர்கள் வர்றாங்க மன்னர்கள் கீழே இருக்க தளபதிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்க அடிமைகள் இருக்காங்க காலங்காலமாக இது கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடைபிடிப்பினுடைய பின்புலமாக நாம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மன்னிக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா நேரடியாக நம்ம ஜாதி பேரை சொல்லாதனால மாற்றுத்திறனா இப்போ ஒரு ஒருத்தங்களை சொல்கிறோம் இல்லையா ஊனமுட்டோன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றுத்திறனாளின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க பே அவங்க ஜாதியை குறிப்பிடாமல் தலித் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை பொதுப்படையாக சொல்கிறதுக்கான ஒரு அழகான வார்த்தையை கண்டடைஞ்சிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சின்மையி ராஜன் பிரச்சனை ட்விட்டரில் ஒரு இதில் போச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதில் எந்த எந்த பதவிக்காகன்னு சொல்ல வரேன் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது தாழ்ந்தவர்கள்னு அவங்களே நினச்சிக்கிறாங்க இன்ஃபீரியர்னு அவங்களாவே நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி முடிஞ்சு அப்படி அந்த விவாதத்தில் போயிட்டு அடுத்தது ஒரு இது போகுது அமெரிக்காவில் ரேசிசம் இருக்குது ரேசிசம் இருக்குது அதாவது சோ கால்டு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சின்மையை குறிப்பிடுறாங்க அப்போ அது இப்போ அப்புறமா சின்மையே வந்துட்டு ரேசிசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது ராஜனோ வேறு யாரோ ஏழரைன்னு அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ கால்டு ரேசிசமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது தாழ்ந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அவங்கள தாழ்த்தப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அதுதான் முக்கியம் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லை தாழ்த்தப்படுத்தப்பட்டவர்கள் இந்த ஒப்ரஷன்றது அதாவது ஒடுக்கப்படுதல்ன்றது உலகம் பூரா இருக்கிற ஒரு விஷயம் பல பல வகைகளில் இருக்குது அந்த பல வகைகளில் ஒடுக்கப்படுற ஒரு முறை தான் ரேசிசம் ஆகட்டும் தாழ்த்தப்படுத்த ஒரு தாழ்த்தப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்வை இன்னொரு ஒரு கேள்வி ஏதோ கேட்டீங்க இந்த ஒடுக்குமுறைன்றது இல்பாவே வ அவர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த இடத்துல வலிமை அதாவது நான் உங்களோட வலிமையாக இருந்தேன் வைங்களேன் வீரம் அப்படின்னு தான் வலிமை இல்லாதவனை ஒடுக்க முடி ஒடுக்க முடியத்தோட பேசிஸ் இது தான் அதாவது யார் வலிமையாக இருக்கும் வலிமைன்றது அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் அப்புறம் சோஷியல் கண்டிஷனிங் மெட்டலிங் அதாவது இயல்பாகவே இப்போ வந்து இப்போ சொல்லுவாங்கள்ல பிராமின்ஸ்னா இயற்கையாகவே அறிவு இருக்கும் இது வந்து சோஷியல் கண்டிஷனிங் யூதர்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே அறிவு இருக்கும் இயற்கையாக எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது இப்போ வந்து தலித் கல் எழுச்சியை பண்ணணும்னா படிக்க வைக்கிறோம்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் படிக்க வைக்கிறாங்க வா வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அது வந்து எல்லாருடைய கூட்டு முயற்சி நம்ம இன் இன்ட
முதல்ல நம்ம வந்து நம்மளை கேள்வி கட்டணும் ஏன் வந்து அவங்க ஒடுக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்க ஏன் ஒடுக்குறீங்க நம்ம மேல் படிநிலையில் இருக்கிறவங்க பார்த்து ஏன் ஒடுக்கப்படு ஒடுக்க சரி ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ற கேள்வி நமக்குள்ளார முதல்ல வரணும் நன்றி உண்மை சம்பவத்துக்கு வெளியே இருந்து அந்த விஷயத்தை பார்க்கணும் இப்போ நானும் வந்து ஒரு தலித் படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப என் என் என்ன சொல்ல போகிறோம் அந்த 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 இடத்துலேருந்து வெளியே இருந்து நான் பார்க்கணும் நான் வந்து டாக்குமெண்ட்ரியாக அதை நான் பதிவு பண்ணல ஸோ நான் ஒரு ஆர்ட்டாக பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நூறு நாற்காலிகள் கதையை வந்து ஜெயமோன் எழுதுகிறப்ப சொன்னார் அந்த கதை என் மனசில் தோணிடுச்சு ஆனால் நான் வந்து ஒரு பதினைந்து தடவை இதை நான் எழுதி 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 பார்க்குறேன் அந்த கதை சரியாக வரல நாயாடிகளை பற்றி ஒரு கதை எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதை சரியாக வரல ஒரு கடத்தல் ரோணுச்சு அந்த அம்மா தான் என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு தோன்ற இடத்துல அந்த கதை எனக்கு உதயமாச்சுன்னு சொல்கிறார் ஸோ அம்மா தான் என்னுடைய அம்மான்னு சொல்கிற இடத்துல எனக்கு உதயமாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரைட்டருடைய படைப்பாளியுடைய கண்டெடுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு இடத்துல சொல்லணும்னு பார்த்தா இப்போ வெண்மரசு நாவல் எழுதிட்டுருக்கார் அதில் வந்து கண்ணனுடைய கதை எழுதணும் யாருடைய பார்வையில் கண்ணனுடைய கதை எழுதுறது கண்ணனுடைய வாழ்க்கையை எழுதிட்டே வந்துட்டார் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றம்பது பக்கம் எழுதிட்டார் எழுதின பிறகு அதை டெலிட் பண்ணிட்டார் கண்ணனுடைய வாழ்க்கை பிறப்பை வந்து அப்படியே சொன்னால் எப்படி சரியாக இருக்கும் மீராவுடைய பார்வையின் வழியாக அவளுடைய வாழ்க்கையை சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீளத்தில் வந்து அதை முன்வைக்கிறார் ஸோ ஒரு 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 கிரியேட்டர் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதை எப்படி முன்வைக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு நீ உலக சினிமா எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இரண்டாம் உலக போகிற வந்து வித 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 விதமாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன மாதிரி நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் பியானிஸ்ட் மாதிரி பதிவு பண்ணணுமா லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மாதிரி பதிவு பண்ணணுமா இல்லை அதை வந்து நீங்கள் வந்து பைசைக்கிள் தீப்பு மாதிரி பதிவு பண்ணணுமா எதை செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கூர்மையான கேள்வி அந் அந்த கூர்மையை நோக்கி தான் நீங்கள் என்ன கரணும் அப்போ தான் அது ஆர்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் அது ஆர்ட் ஃபார்மாகவே ஆகாது வெறுமனை பேசுனீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சார படமாக தான் போய் நிற்கும் எங்கே அது ஆர்ட் ஃபிலிமாக மாறுதுன்னு அது வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அந்த காத்திருப்பில் தான் அதை வந்து ஐ திங்க் வேர்ல்டு கிளாசிக்கில் ஒன்றாக பைசைக்கிள் தீவ் லைஃப்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் த பேனிஸ்டாக மாற்றுகிறது நேரடியாக அந்த போகிற சொன்னோம்னா அது வந்து என்னவாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் திரைப்படங்களோடு நிற்கக்கூடாது பல தளங்களில் போகணும் இப்போ அங்கே அவர் சொன்ன மாதிரி வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் மியூசிக் ராக் மியூசிக் ப்ளூஸ் ஜாஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து இசை மூலமாக அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம இதில் அந்த ஒரு இதே இல்லை திரைப்படங்களை மட்டும் நம்பிக்கை இலக்கியம் திரைப்படம் திரைப்படங்களில் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் இசை மூலமாக பல தளங்களில் போனால் தான் சில கருத்துக்கள் சமூக ப என்ன உரையாடல்கள் நடக்கும் உரையாடல் மூலமாக மன மாற்றங்கள் நடக்கலாம் என்னோட பாரு இன்னைக்கு கூட பாடல்கள் நான் வந்து தாண்டி சினிமா மியூசிக்கை தாண்டி வந்து இண்டிவிஜுவல் மியூசிக் இண்டிவிஜுவல் மியூசிக் ஒரு உரையாடல் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கும் போது சந்தோஷமாகவே முடிச்சுக்கலாம் பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேண்ட்ரிஸ் ஆயிரத்தை எடுத்ததுக்கான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று என்னென்னா அதாவது நண்பர்கள் நாங்கள் பேசி எடுத்த முடிவுகளில் முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னா ஜாதி அப்படிங்கிற விஷயத்து மேலான உரையாடலை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் துவக்கி தான் ஆகணும் அங்கங்கே நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க எழுதுகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி ஒரு அமைப்பாக திரைப்படங்கள் சார்ந்த ஒரு உரையாடலை வச்சுக்கிட்டு இருக்க அமைப்பாக இருந்தால் கூட அதையும் தாண்டி வேறு சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்புன்னா சொல்ல முடியாது ஒரு ஆசை இருக்கிறத நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதுதான் வாசக சாலையிலையும் பண்ண ஆசைப்படுறோம் திரைக்களத்துலேயும் அதை பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலாக வேறு சில படங்கள்லாம் பெரிய வேறு சில படங்கள் தமிழில் பண்ணலாங்கிற மாதிரிலாம் இருந்து டக்குன்னு ஒரு பேச்சில் வந்து நிப்பாட்டி உடனடியாக நாகராஜ் மஞ்சுலையோட இது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கான ஒரு ஆரம்பம் வந்து நண்பர் மூலமாக இப்போ நண்பர் மூலமாகலாம் நிறைய விவாதங்கள் மூலமாக ஒரு சில பேருக்கு அது வேறு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தோடு நிகழ்ச்சி இது பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி திரைக்களம் சார்ந்தும் வாசக சாலை சார்ந்தும் ஒரு சில விஷயம் இருக்குது திரைக்களம் சார்ந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேண்டுகோள் நண்பர்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு அதோடய முக்கியத்துவம் புரியும்னு தெரியல இருந்தால் கூட அது உங்களுக்கு மனசில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிறவங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும் என்
நிறைய பேர் இங்கே இவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க ஃபேஸ்புக்கில் அந்த திரைக்களம் குழுமத்தில் போட்டிருப்போம் வாசகசாலை பேஜில் போட்டிருப்போம் இல்லை உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை பங்கேற்பாளர்கள் நிவேதாவோ ஸ்ரீனிவாசனோ சிவா அந்த மாதிரி போட்டிருக்கவங்களை பார்த்து வந்திருப்பீங்க சார் பேஜில் கூட ஸோ என்ன நாத்து நம்ம நாங்கள் இயங்கக்கூடிய பொது தலங்கிறது ஃபேஸ்புக் மட்டும்தான் ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் செலவு பண்ணி நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன உண்மையான கருத்தோ ஒரு நாலஞ்சு வரி எழுதி வந்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு உங்கள் நண்பர்களான ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து திரைக்கிழமை ஒன்று இருக்குது மாதம் மாதம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க அடுத்த தடவை வாய்ப்பு கிடச்சா போகலாங்கிற ஒரு சின்ன எண்ணம் வரும் ஸோ நிறைய பேரை வந்து இன்க்ளூசிவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வெறும் பார்வையாளர்களாக இல்லை பேசுவதற்கான ஆட்களாகவும் ஏன்னா இங்கே மட்டும் இல்லை வாசகசாலை ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் சேர்ந்து பண்ணுறதுனால எல்லாத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு நாலஞ்சு வரி பா முதல்ல பங்கேற்பாளர் நண்பர்கள் ஸ்ரீனிவாசனோ நிவேதா ஓஷிவா அவங்களாம் நீங்களே எழுதுங்க நண்பர்களும் எழுதும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களை டேக் பண்ணி போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வாசகசாலை அப்படிங்கிற பே பேஜ் இருக்குது எஃபி பேஜ் அதை டேக் பண்ணி போடலாம் இல்லை நீங்கள் திரைக்களம் குழுமத்தில் உறுப்பினராக இருந்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்குது அதில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதில் நம்ம நண்பர்கள் அங்கேயிருந்து எடுத்து எங்கெங்களோட டைம் லைன்லேயோ இல்லை வாசகசாலை பேஜ்லேயோ போட்டுக்கிறேன் மெயின் வேண்டுகோள் என்னென்னா கொஞ்சம் எழுதுங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டாவது போன தடவை சொல்லியிருந்தோம் பட் அது வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் நேராக பார்க்கும்போது சொன்னாங்க பட் அதை தாண்டி எதுவும் பண்ணலை என்னென்னா என்னென்ன மாதிரி பா விஷயங்களை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு பேரை பத் பேர் மட்டுமே முடிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா நண்பர்களுக்காக தான் அந்த உரையாடல் வந்து பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை பற்றி பேசணுன்னு இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டையும் நாங்கள் போட்ட போகிறோம் வாசகசாலை பேஜிக்கில் ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் நீங்கள் கோர்ட்டையும் எடுத்துருக்கலாம் ஏன் கோர்ட்டை விட்டுட்டீங்க அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு அவர் அதுவும் ஒரு முக்கியமான மராத்தி படங்கிற அடிப்படையில் சொன்னார் பட் இது வந்து நாகராஜ் மஞ்சுளே ஜாதி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேறு வேறு இதுக்காக எடுத்ததுனால அடுத்த தடவை முக்கியமான பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணியிருந்தோம் ஸோ விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பொது கருத்து சார்ந்தோ இல்லை திரைப்படங்கள் சார்ந்தோ எடுத்துக்கலாம்னு தோணுச்சுன்னா வாசகசாலை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற இமெயில் முக வரைக்கும் படங்கள் கருத்துக்கள் அந்த என்ன தீம் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் நேராகவும் நாங்கள் நினைக்கிறது தான் எல்லாமே சரின்னு இருக்க வேணாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கும் அதோடு சேர்த்து நிகழ்வில் இருக்கக்கூடிய குறைகள் எதுவும் இருந்தால் கூட எழுதினீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் முதல்ல ஃபேஸ்புக்கில் எழுத முயற்சி பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது வந்து என்ன படங்கள் பற்றி விவாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதோ இல்லை நிகழ்வு சார்ந்து வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அதையும் தெரியப்படுத்துங்க இது ரெண்டும் திரைக்களம் சார்ந்த வேண்டுகோள் வாசகசாலை சம்மந்தமாக அதாவது திரைக்களம் வந்து வாசகசாலை ஒரு நண்பர்கள் குழுமம் இருக்குது திரைப்படம் பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு எப்படி திரைக்களம் திரைக்களம் இருக்கோ அதே மாதிரி புத்தகங்கள் குறித்து இது பண்ணுறதுக்கு அதில் வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கோட்டுப்புறம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் தமிழ் சிறுகதை நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிற பேரில் வார வாரம் ஒரு மூன்று சிறுகதைகள் எடுத்துக்கிட்டு வாசக நண்பர்கள் பேசுகிறாங்க அது வந்து தொடர் நிகழ்ச்சி வார வாரம் பண்ணி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கலந்துக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அது அது போக இது வந்து வாராந்திர தொடர் நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அங்கே வந்து கலந்துக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஸோ இது மட்டும்தான் ஸோ இப்போ நண்டுகரை சொல்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த இரண்டு திரைப்படங்கள் குறித்து பேச ஒத்துக்கொண்ட திரைப்பட இயக்குநர்கள் திரு வசந்தபாலன் திரு மீரா கதிரவன் ரெண்டு பேருக்கு தான் சொல்லணும் நான் முதலே ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் அவங்களுடைய வேலைகளில் வந்து இருக்கக்கூடியவங்களை கேட்ட உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வேறு எதுவும் எந்த டேட்டு சம்மந்தமாக கேட்கல இல்லை வேறு என்ன எந்த விஷயம் கேட்கல பேசலாம் கார்த்தி அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இருவருக்கும் வாசகசாலை சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் வந்து ரசிக பார்வை ரசிக பார்வையில் ஃபேண்ட்ரி குறித்து பேசிய நிவேதா சாயரத் குறித்து சிவா அப்புறம் இரண்டு படங்கள் குறித்து அந்த இசை ப வழியாக கருத்துக்கள் எடுத்துரைத்த நண்பர் ஸ்ரீனிவாசன் மூவருக்கும் வாசகசாலை சார்பாக நன்றி அடுத்ததாக இங்கே மாதம் வந்து கூட்டம் நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு இது பண்ணுற வே டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வேடியப்பானவர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக அழைப்பேதை வடிவமைத்து கொடுக்குற தம்பி திலீப் பிரசாந்த் அது தாண்டி இவ்வளோ தூரம் ஆ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இந்த கரண்ட்டு போய் அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருந்தது இருந்தாலும் அவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக இருந்து நிகழ்ச்சியை கேட்ட உரையாட